আপনি কি বিটিএন নিউজে সেরা সাংবাদিক হতে চান তাহলে পাঠিয়ে দিন আপনার এলাকার দুর্নীতির ভিডিও সহ সম্পূর্ণ তথ্য আপনার নাম ছবি সহ আমরা এই সংবাদ পরিবেশন করব আপনার সংগ্রহিত সংবাদ নাইন অথবা নাইন ফোর থ্রি নম্বরে পাঠিয়ে দিন আপনার নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক থাকলে সংবাদ প্রেরণের সময় তার উল্লেখ করুন আপনার নাম ও ঠিকানা সম্পূর্ণ গোপন রাখা হবে নমস্কার বিজিএন সংবাদে আপনাদের স্বাগত রয়েছে আমি মানসে প্রথমে দেখে নিচ্ছি আজকের সংবাদ শিরোনাম অষ্টমী রাতে প্রেমিকাকে ধর্ষণ করে গুরুতর আহত করল প্রেমিক চাঞ্চল্য বরখলায় প্রতিমা বিসর্জনের দ্বিতীয় দিনে শিলচরে মারপিট আহত ছয় মামলা সদর থানায় ব্যাপক ধর্মীয় উৎসাহে নাচে গানে জমকালো মা দুর্গার প্রতিমা নিরঞ্জন শিলচরে রাজ্যের উন্নয়নের লক্ষ্যে ক্যাবিনেট বৈঠকে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিল হিমন্ত সরকার এবারে আসছি বিস্তারিত খবরে ন্যাক্কারজনক ঘটনা অষ্টমীর রাতে প্রেমিকাকে ধর্ষণ করে গুরুতর আহত করল প্রেমিক ঘটনা বরখোলা থানাধীন ময়নাগড় চা বাগানে আতক অভিযুক্ত বরখোলা থানার অন্তর্গত ময়নাগড় চা বাগানে অষ্টমী রাতে প্রেমিকাকে ধর্ষণ করে গুরুতর আহত করল প্রেমিক অষ্টমী রাতে বছর ষোলোর প্রেমিকাকে অন্য এক যুবকের সঙ্গে সিনেমা দেখা সহ ঘুরতে দেখে আক্রোশ জমে প্রেমিক সঞ্জয় তেলের মধ্যে ওই দিন রাতেই কৌশলে সে পুজোয় ঘুরতে যাওয়ার বাহানায় প্রেমিকাকে ডেকে আনে এবং গভীর জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে প্রথমে তাকে ধর্ষণ করে এবং এরপর ছুরি দিয়ে গলায় আঘাত করে আহত করে এটুকু করেই ক্ষান্ত হয়নি প্রেমিক সঞ্জয় তেলে সে গুরুতর আহত প্রেমিকাকে বস্তায় বেঁধে জঙ্গলে ফেলে পালিয়ে যায় পরে খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে গুরুতর আহত কিশোরীকে উদ্ধার করে শিলচর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায় এবং আটক করে অভিযুক্ত সঞ্জয় তেলিকে জানা গেছে ধৃত সঞ্জয় তেলি ডলুতে বিমানবন্দর স্থাপনের সময় নিজেকে অসম মজুরি শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা বলে এলাকায় ব্যাপক অশান্তির সৃষ্টি করেছিল ময়নাগরে কিশোরী ধর্ষণ কাণ্ডে জড়িত অভিযুক্তকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের দাবিতে সোচ্চার হল অসম মজুরি শ্রমিক ইউনিয়ন ময়নাগরে কিশোরী ধর্ষণ কাণ্ডে জড়িত অভিযুক্তকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের দাবি জানাল অসম মজুরি শ্রমিক ইউনিয়ন শুক্রবার শিলচর পেনশনার্স ভবনে এক সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে ইউনিয়নের কর্মকর্তারা জানান ইউনিয়ন থেকে ওই ধর্ষকের সদস্য পদ বাতিল করা হয়েছে তাছাড়া ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের ঘটনা সংগঠিত না হয় তার জন্য অভিযুক্তকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের দাবি জানান ইউনিয়নের কর্মকর্তারা তারা এও জানান ধর্ষিতা কিশোরীর চিকিৎসার সম্পূর্ণ ব্যবহার ইউনিয়ন বহন করবে তারা চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছেন বলে জানান যে একটি ষোড়শী মেয়ে নির্ভয়াকে নিয়ে যাওয়া হয় কিছু দুজন দুষ্কৃতি নিয়ে যায় নিয়ে গিয়ে তাকে তার উপর শারীরিক হেনস্থা করে এবং তাকে বস্তাবন্দি করে ফেলে দেয় এবং সে সেখান থেকে বস্তা দাঁত দিয়ে কেটে পরের দিন সকালবেলা বেরিয়ে এসে বাড়িতে জানায় সে অনুযায়ী সে কথা বলতে পারছিল না কারণ তার গলারটা যাকে থেকে জখম ছিল ফুল দিয়ে গলাটাকে জখম করা হয়েছিল সে লিখে জানিয়েছে দুষ্কৃতিকারীর নাম সে অনুযায়ী পুলিশ ব্যবস্থা সাজেত ব্যবস্থা নিয়ে দুষ্কৃতিকারীকে গ্রেফতার করেছে বর্তমানে সে বিচার বিভাগীয় হেফাজতে রয়েছে এবং মেয়েটির চিকিৎসা চলছে এবং সেই চিকিৎসাটা দীর্ঘকালীন সময়ে যাবে মেয়েটি আজকে পর্যন্ত মুখ দিয়ে কিছু খেতে পারছে না নাক দিয়ে রাইস টিউব লাগানো আছে সেখান থেকে কিছু খাওয়ানো হচ্ছে স্যালাইন চলছে কোনো কথাবার্তা বলতে পারছে না যা বলছে সে লিখে জানাচ্ছে সেটা অত্যন্ত দুঃখজনক বিষয় এই এই কাণ্ডটি ঘটিয়েছে সেও অসম মজুরি শ্রমিক ইউনিয়নের একজন সদস্য ছিল আমরা যখন শুনেছি ঘটনাটা সাথে সাথেই তার সদস্যপদ আমরা খারিজ 
कर दिए मेटर जो परिवार से परिवार प्रत्येक जन मानुष असम मजूर श्रमिक यूनियन सदस्य हमें जो भिक्टिम रही है तरह पशे हमें आगे छम एखो समस्त श्रमिकर पास बर्तमान जो भिक्टिम रही है तरह पशे आसम मजूर श्रमिक यूनियन से ही भिक्टिम सम्पूर्ण चिकित्सार दायित्व ग्रहण कर गला केटे मेरे फलार चेषा कर बृहस्पतिवार अम्बिका पट्टी घटना घटे घटनार पर आहत शिलचर मेडिकल कलेज हासपाले पाठान है पर बड़ता कलोन बसिंदारा दोषी ग्रेफ्तार दावी शिलचर सदर थाना घर करें एन एजहारकारी सन्जीव दास सह अन्ाना जानमा नहीं जा समय शिलचर अम्बिकापट्टी पॉइंटे बड़ता कलोन स्थानीय संगे तपोपन नगर दुर्गा पुजो कमिटी कथा काटाटी जे तुम मारपीट शुरू है ये बड़दा कलोन छाथा फेटे गुरुतर आहत हन आहतरा हलन सौरभ राय आबू चंद अभिजित रजदेव अमित देव और अपू बैद्य तर घटन स्थल थे उद्धार कर शिलचर सीभिल हासपाले प्रेरण कर पर गुरुतर आहत तीन जन के मेडिकल पाठान है शीघ्र ही दोषी ग्रेफ्तार ना हम आंदोलन नामार हुशियारी दें तरा अम्बिकापट्टी हस्पिटल रोड चौरा चेंकुरी पॉइंट जो ओटार दिखे दिखे तपोवन नगर नैशनल हाईवे रामगढ़ तपोवन नगर सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमिटी ये मानुषुल मैं दुर्गा पुजो कमिटी मूर्ति नहीं प्रतिमा नहीं दिखे आस तक एक ट्रेलर गाड़ी बड़ो एक ट्रेलर गाड़ी पास करार समय वाला ओदि के मेलुक जरा बसे देखार जो मूर्तर प्रतिमा दर्शन जो ओद दिए आसार पर यहाँ झलरा बाधा दीते जाए तक उठे तक वही ये उन्मुक्त झलरा मद खेने मारधूर शुरू कर प्रति बचर हम प्रति बचर देखते पाई ये कमिटीगुलो यखन दिखे जो जाए जाता अवस्था मानुष देखते परे ना रास्तार दिखे दाड़ाते पर बार बार वो कि बोलब आपना के बेकारजनक बेकारजनक काम कर आज के मेलुक के आज के मेलुक के धरे धक्का मारे यो ना कि मायर पूजा करा आज के मायर पुजो मूर्ति नहीं प्रति बचर मायर कर क्लाबर जो सेक्रेटरि प्रेसिडेंट आदर जे 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 ये कर एगेंस्ट एक्शन ने आज के आज के हमार सामने जो हमारे मैं पड़ार जे ऐले के मैं बिहार बोतल दिए जो मेरे हमार सामने हमें निजे देखे अतम्ब हो ग करना कल काटे शिलचरे दशमी दिन सेचित दृश्य गान नाचे जमकाल मा दुर्गार प्रतिमा निरंजन शिलचरे सुषु भावे सम्पन्न हल मा दुर्गार प्रतिमा निरंजन दुबर विभीषिकामय करकाल काटिए छंदे फिर शिलचर प्रतिमा निरंजन सेचित दृश्य दुबर पर आर देखा गल शिलचर राजपथे प्रतिमा निरंजन शोभा गान नृत्य और आलोर जमकालो मिशेल फिर एक बार उपभोग करल शहर नागरिकरा बुधवार सकाल शुरू है प्रतिमा निरंजन शिलचर सदरघाट विसर्जन स्थले दिन बेला बस कटी प्रतिमा निरंजन हम विरो नागारे प्रतिमा विसर्जन 
একের পর এক প্রতিমা নিরঞ্জন হতে থাকে শিলচর সদরঘাটের বিসর্জন স্থলে যথারীতি উপস্থিত ছিলেন সাংসদ বিধায়ক সহ জেলা শাসক পুলিশ সুপার সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গরা রাস্তার দুপাশে এবারও শোভাযাত্রা দেখতে উপস্থিত ছিলেন অগণিত মানুষ শিশু থেকে বৃদ্ধ সব বয়সী মানুষরাই রাস্তার দুপাশে বসে দাঁড়িয়ে উপভোগ করেছিলেন প্রতিমা নিরঞ্জনের শোভাযাত্রা প্রতিমা নিয়ে শোভাযাত্রায় একদিকে যেমন ছিল উচ্চস্বরে সাউন্ড বক্সের গানের সঙ্গে উদ্যাম নৃত্য তেমনি প্রতিমা নিরঞ্জনের শোভাযাত্রায় ধামাইল মণিপুরি ব্যান্ডেরও দেখা মিলেছে যথারীতি বুধবার রাত সাড়ে তিনটে পর্যন্ত বিসর্জন হয় প্রায় দুশো পঁচিশটি প্রতিমা বৃহস্পতিবারও বেশ কয়েকটি দুর্গাপুজো কমিটি প্রতিমা নিয়ে শোভাযাত্রা করে বিসর্জন ঘাটে গিয়ে প্রতিমা নিরঞ্জন করে সব মিলিয়ে অনুকূল আবহাওয়ায় প্রতিমা নিরঞ্জন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় শিলচরে রাজ্যের উন্নয়নের লক্ষ্যে আজ গুয়াহাটি জনতা ভবনে রাজ্য ক্যাবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার পৌরহিত্যে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এদিনের ক্যাবিনেট বৈঠক শেষে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলো সংবাদ মাধ্যমের কাছে তুলে ধরেন রাজ্যের দুই মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়া ও রনুজ পেগু জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়া জানান বিভিন্ন বিভাগীয় বিষয় নিয়ে আসাম মন্ত্রিসভার আজকের এই বৈঠকে আলোচনা শেষে একাধিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় সভায় বিশিষ্ট লোকশিল্পী প্রতিমা বড়ুয়া পাণ্ডের স্মৃতি সংরক্ষণে বিশেষ উদ্যোগ শিশুদের শিক্ষা নিশ্চিত করা আসাম রাজ্য বিদ্যুৎ পরিষদের পেনশনভোগীদের ত্রাণ গুয়াহাটি মাস্টার প্ল্যান দু সংশোধন সহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়
মিডিল টু হাইড্রো পাওয়ার প্রজেক্ট চব্বিশ মেগাওয়াটর কারণে এই প্রজেক্ট সরকারে করব আর সরকারে তো তিন থ্রি হান্ড্রেড পয়েন্ট সেভেন ক্রোর্স ইয়াত বয় করব গতি এইট এটা আমার পাওয়ার সেক্টর এটা আর একটা স্টেপ যে আমি যে সোলার পাওয়ার যথেষ্ট মানে সোলার পাওয়ার উৎপাদনের ক্ষেত্রে আমি অত্যন্ত গুরুত্ব দিছি তো এটা হাইড্রো পাওয়ারও এটা চব্বিশ মেগাওয়াটর প্রজেক্ট করবর কারণে আমি আগবাড়ি তাত আমার থার্টি সিক্স মান্থস লাগিব ইয়ার কনস্ট্রাকশন পিরিয়ড হব ছয়ত্রিশ মাস আর ইয়ার অপারেশনেল ফেজ পঁয়ত্রিশ বছর হব গতি অহা তিন বছরের ভিতর আমি ইয়াক মানে আগবাই লো যাব কামখি করি আর থার্টি সিক্স মান্থসত ইয়ার কাম হব আর পঁয়ত্রিশ বছরে ইয়ার অপারেশন পিরিয়ড থাকি গতি এই এটা আমার নতুন পাওয়ারের ক্ষেত্রে একটা নতুন সংযোজন যে পাওয়ারের ক্ষেত্রে আমি আর একটা স্টেপ আগবাড়ি যাব পাওয়ার প্রডাকশনের ক্ষেত্রে ঠিক তেদরে আমার যা পার্টনারশিপ এক্ট আছিল এই পার্টনারশিপ এক্ট যেটা আমি রেজিস্ট্রেশন করো তার কিছু শব্দ ব্রিটিশ এম দিনের আমি বন্ধ করে রাখি যার যে ক্রাউন এম্পায়ার এম্প্রেস এম্পায়ার এই ধরনের শব্দবিল তাদের ব্যবহার করব নো এনে ধরনের একটা ঔপনিবাসিক মানে ব্যবস্থা এটা আমার উপর চলি আছি আজি সরকারে সেই বহু বছর ইয়ার ব্রিটিশ ঔপনিবাসিক যুক্ত ব্যবস্থায় ঔপনিবাসিক ব্যবস্থা তো উঠাই দি সরকারের আমার শক্তি বিভাগে তখন সকলের যিনি পেনশনার আছে সেই পেনশনার সকল পেনশন দিয়ার কারণে টু হান্ড্রেড এইটি ফোর ক্রোর্সর ফাইনেন্সিয়াল সেংশন দিছে যার জড়িয়ে প্রায় বিশ হাজার পেনশনারে যদি পেনশন পাই থাকে কারণ এইবিল আগের পেনশন পাই থাকা যখন এ এ সিবির পেনশনার আসে কারণে টু হান্ড্রেড এইটি ফাইভ ক্রোর্সর ফাইনেন্সিয়াল সেংশন দিছে তার উপরেও আসাম পাওয়ার পার্সেজর সাবসিডির কারণে কেবিনেটে আজি এশ নব্বই কোটি টাকার সাবসিডি এমাউন্ট বা কোম্পানির কারণে রিলিফ টেরিফর কারণে এশ নব্বই কোটি টাকার অনুমোদন দিছে গতি পাওয়ার সেক্টর এইকটা মুখ্য সিদ্ধান্ত আজি কেবিনেটে গ্রহণ করেছে গতি আপনার জড়িয়ে অসমবাসীক এইকটা কথা আমি জানাবলে বিচার পাওয়ার সেক্টর আমি দুটা কথা এটা হল তখন সকল যা পেনশনার পেনশন পাই থাকে কারণে আমি টু হান্ড্রেড এইটি ফাইভ ক্রোর্স অনুমোদন দিছ আর এটা হল মানে আমার পাওয়ার পার্সেজর সাবসিডি সাবসিডির কারণে ডিস্ট্রিবিউশন বা এপিডিসিএল সাবসিডির কারণে ওয়ান হান্ড্রেড নাইনটি ক্রোর্স রুপিজ আমার সরকারে আজি অনুমোদন দিছে হজরত মোহাম্মদের জন্মদিনের শিলচরে অনুষ্ঠিত হবে বিশাল শান্তি মিছিল সোনাইয়ে বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সমাপ্তি বিশ্বনবী হজরত মোহাম্মদের জন্মদিন উপলক্ষে আগামী রবিবার কাছাড় জেলা কেন্দ্রীয় জুলুসে মোহাম্মদ উদযাপন কমিটির উদ্যোগে শিলচরে বিশাল শান্তি মিছিল অনুষ্ঠিত হবে শিলচর বড় মসজিদ থেকে সোনাইবাজার পর্যন্ত চলবে এই জুলুসে মোহাম্মদ বৃহস্পতিবার রামনগরের শিলচর ইসলামিয়া মাদ্রাসায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে এ কথা জানান কাছাড় জেলা জুলুসে মোহাম্মদি কেন্দ্রীয় কমিটির কর্মকর্তারা কমিটির সভাপতি আনসার হোসেন বরলস্কর সাধারণ সম্পাদক আতাউর রহমান লস্কর সহ অন্যান্যরা বলেন ওই দিন শিলচর বড় মসজিদ প্রাঙ্গণ থেকে সকাল সাড়ে সাতটায় বের হবে শান্তি মিছিল সুসজ্জিত যানবাহন সহ ও পদযাত্রার মাধ্যমে মিছিলটি শহরের প্রেমতলা হাসপাতাল রোড রাঙিরখাড়ি সোনাই রোড নাগাটিলা সোনাবাড়িঘাট হয়ে সোনাইবাজারের এনজি স্কুল মাঠে গিয়ে পৌঁছবে শান্তি মিছিলে কোনো ধরনের ডিজে বাজানো যাবে না লাউড স্পিকার বা মাইক ব্যবহারকারীদের ক্ষেত্রে সাউন্ড পঁয়ষট্টি ডেসিবেলের নিচে থাকতে হবে যাতে শব্দদূষণ না হয় সোনাইয়ের সমাপ্তি সভায় ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের পাশাপাশি অন্যান্য ধর্মাবলম্বীর বিশিষ্ট জনেরা উপস্থিত থেকে নিজেদের মতামত তুলে ধরবেন এছাড়া মক্ত পড়ুয়াদের অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হবে বিশ্ব শান্তি কামনায় ও মানব জাতির কল্যাণে দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হবে অনুষ্ঠানে বরাক উপত্যকার বিশিষ্ট ইসলামিক চিন্তাবিদরা উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে বলে জানান তারা সাংবাদিক সম্মেলনে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কমিটির কার্যকরী সভাপতি মৌলানা নাজির হোসেন লস্কর হাফিজ আব্দুল হক ইয়াফজুর হোসেন বরভুইয়া প্রমুখ রবিবার নয় অক্টোবর সকাল সাতটা ত্রিশ মিনিটে শিলচর বড় মসজিদ পয়েন্ট হইতে আমরা শিলচর নাহাটা হয়ে প্রেমতলা পয়েন্ট হয়ে রাঙ্গিরখাড়ি হয়ে সোনাবাড়িঘাট হয়ে আমরা সোনাই ফুটবল মাঠে গিয়ে আমাদের সমাপ্তি অনুষ্ঠান হবে বছরের ন্যায় 
এবারও আমরা আমাদের ঐতিহাসিক শান্তির মিছিল নিয়ে আমরা সোনাই ফুটবল খেলার মাঠে সমাপ্তিস্থলে আমরা পৌঁছব এখানে সাড়ে এগারোটার থেকে আমাদের দোয়ার মহফিল অনুষ্ঠিত হবে সেই মহফিলে আমরা বিশেষ করে বরাক উপত্যকার বিশিষ্ট ইসলামিক চিন্তাবিদগণকে আমরা আমন্ত্রণ করেছি এবং তৎসঙ্গে অত্যন্ত আনন্দের বিষয় আমরা অন্যান্য ধর্মাবলম্বীর আমরা বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ বুদ্ধিজীবী আমরা চারজন ব্যক্তি বিশেষকে আমন্ত্রণ করেছি পরিবেশ সুরক্ষায় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি বর্মন বস্তি হাজিক এয়ারআই ক্লাবের আমরাঘাট সোনাই এসএমডি পূর্ত সড়কের গঙ্গানগর এলাকায় মূল্যবান চারা গাছ রোপণ পূর্বধলাই ভুবন হিল জিপির অন্তর্গত গঙ্গানগর নিকামা কাংলা বর্মন বস্তির হাজির ইয়ারাই ক্লাব পরিবেশ রক্ষায় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি হাতে নিয়েছে শুক্রবার সকালে আমরাঘাট সোনাই এসএমডি পূর্ত সড়কের গঙ্গানগর এলাকায় রাস্তার দুপাশে প্রায় তিন শতাধিক গাছের চারা রোপণ করেন ক্লাবের সদস্যরা এদিন হাজিক ইয়ারাই ক্লাবের সভাপতি সুমন বর্মন সম্পাদক প্রশান্ত বর্মন সদস্য অরূপ বর্মন মিহিরকান্তি বর্মন গৌতম বর্মন অপর্ণা বর্মন সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন এ নিয়ে ক্লাবের কর্মকর্তারা জানান প্রকৃতিকে অটুট রাখতে এবং পরিবেশ রক্ষায় তারা বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি হাতে নিয়েছেন গঙ্গানগর হাজিক ইয়ারাই ক্লাবের পক্ষ থেকে আমরা অ্যাসেম্বলি মেন রোডতে বৃক্ষরোপণ করতেছি এবং রাস্তার দুই পাশে মেন রোডে অ্যাসেম্বলি রাস্তায় আমরা বৃক্ষরোপণ করছি দেবদারু গাছ এবং নিম গাছ এবং আমরা আমাদের হাজিগড়া ক্লাব থেকে ভুবন তীর্থে আমরা জল বিতরণ করি কিচরণ খিচড়ি বিতরণ করি এবং আমাদের এই ক্লাবে দুর্গা পূজাও হয় আর কালী পূজাও হয় আমরা আরও এই ক্লাব থেকে আমরা খেলাধুলাও আরম্ভ করি ছাব্বিশে জানুয়ারি ফিফটিন আগস্ট সেই সময় এবং কালচারাল ডান্সার ডান্সের প্রোগ্রামও আমরা করি আমাদের এই হাজুগিরা ক্লাব ক্লাব স্টেট এস্টাবলিশেড হইল নিয়ারগ্রাম বাগপুর জিপির রবিদাস পাড়ায় প্রথমবারের মতো আয়োজিত সর্বজনীন দুর্গা পুজো আনন্দে সামিল ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা সোনাই সমষ্টির নিয়ারগ্রাম বাগপুর জিপির বাগপুর দ্বিতীয় খণ্ড গ্রামের রবিদাস পাড়ায় প্রথমবারের মতো আয়োজিত সর্বজনীন দুর্গাপূজয় সামিল হলেন ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা সর্বজনীন এই পুজো সুন্দর সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন মুসলিমরা রবিদাস পাড়ায় প্রায় পঞ্চাশটি হিন্দু সম্প্রদায়ের পরিবারের বসবাস আর্থিক দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়ার দরুন সর্বজনীন পুজো কখনো আয়োজন করেননি তারা তবে এবার পুজোর আয়োজন করা হয় আর এতে প্রতিবেশী মুসলিমরা অর্থ সহ বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেন পুজোর দিনগুলোতে মণ্ডপে গিয়ে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষেরা এমনকি বুধবার অনুষ্ঠিত প্রতিমা বিসর্জনে ব্যাপক উৎসাহের মাধ্যমে সামিল হলেন মুসলিমরা বাগপুর দ্বিতীয় খণ্ডের সেভেন ব্রাদার ক্লাবের তরফে প্রতিমা বিসর্জনে অংশগ্রহণকারী মানুষের মধ্যে পানীয় জল বিতরণ করা হয় এ নিয়ে ক্লাবের সভাপতি তথা জিপের সহ সভাপতি বাহারুল ইসলাম লস্কর পুজোয় সাহায্য সহযোগিতা করার জন্য জিপিবাসীকে ধন্যবাদ জানান আগামীতে আবারও সর্বজনীন দুর্গা পুজো উদযাপন হবে বলে আশা প্রকাশ করেন প্রতিমা বিসর্জনে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জিপি সভানেত্রীর প্রতিনিধি মাহমুদ হোসেন লস্কর রাজু বরভুইয়া আব্দুল হান্নান লস্কর প্রমুখ যে মেজরিটি মুসলমান মানুষ যারা তারা খুব আনন্দিত আজকে তারা যে দুর্গা পূজাটা আজকে আমরা চুলাবাই ঘাট পেরিঘাট সামনে আজকে তারা বাসন দিছে এর লাগিয়া আমরা আজকে যে নেগাম বাগ গুরু জিপির জনসাধারণ অত্যন্ত খুশি আর আগামীতেও এইরকম দুর্গা পূজা ঐব এইরকম আমরা সহযোগিতা করব পাকপুর পাকপুর অভিদাস পাড়ার যে দেখতে পাচ্ছি যে আনন্দিত এই আনন্দিত আমরা নেগাম পাকপুর জনসাধারণ যে মাইনরিটি যারা মুসলমান মানুষ তারা যে আনন্দিত হয়েছে আমি দেখতে পাচ্ছি তারা যে উৎসবের কারণে আর আর আগামীতেও তারা এইরকম উৎসবের লাগিয়া আমি যত সাহায্য সুবিধা করা লাগে 
শেষ করার আগে খবরের বিশেষ বিশেষ অংশগুলো আরও একবার অষ্টমী রাতে প্রেমিকাকে ধর্ষণ করে গুরুতর আহত করল প্রেমিক চাঞ্চল্য বরখলায় প্রতিমা বিসর্জনের দ্বিতীয় দিনের শিলচরে মারপিট আহত ছয় মামলা সদর থানায় ব্যাপক ধর্মীয় উৎসাহে নাচে গানে জমকালো মা দুর্গার প্রতিমা নিরঞ্জন শিলচরে রাজ্যের উন্নয়নের লক্ষ্যে ক্যাবিনেট বৈঠকে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিল হিমন্ত সরকার এখনকার মতো বিটিএন সংবাদে পর্যন্তই ধন্যবাদ